എന്നാൽ <laughs> കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച പൂച്ച ഇന്നിതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ എന്താ ഒരു വഴി ആ കല്ലെടുത്ത് ഒരു ഏറെ എടുക്കാം അത് ആദിലാണല്ലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക ചക്കിപ്പൂച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു മാമ ആ കാടൻ പൂച്ച ഇന്നാള് എന്റെ കിളിക്കുഞ്ഞിനെ തിന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ അതിനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്താ മോനെ ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് നമ്മൾ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ ആയാലോ ദൈവം ചക്കിപ്പൂച്ചക്ക് കരുതി വെച്ച ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നിന്റെ കിളിക്കുഞ്ഞ് അതിന് പൂച്ചയെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണോ അതൊരു പൂച്ചയല്ലേ അതിനെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ എന്താ ഏയ് പാടില്ല മൃഗങ്ങളോടും കരുണ വേണ്ടേ മൃഗങ്ങളോടും മരങ്ങളോടും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലതിനോടും കരുണ വേണം പണ്ട് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികൃതി കുട്ടിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആദിൽ മോൻ ഇല്ല മാമ കാണുന്ന മരങ്ങൾക്കെല്ലാം അവൻ കല്ലെറിയും ഒരിക്കൽ അവൻ മുഴുത്ത കല്ലുമായി ഒരു മരുപ്പച്ചയിലെത്തി അവിടെ എങ്ങും ഈത്തപ്പനകൾ കുലച്ചു നിന്നിരുന്നു അവൻ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി കല്ലെറിഞ്ഞാൽ പനക്ക് കേടുപറ്റുമെന്നോ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിടികൂടുമെന്നോ ഒന്നും അവൻ ഓർത്തില്ല കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇത് തുടർന്നു ും 
ഒരു ദിവസം അവനെ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി കുട്ടി വല്ലാതെ പേടിച്ചു എന്നാൽ മുത്ത് നബി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ഈത്തപ്പഴം കിട്ടാനല്ലേ മോൻ കല്ലെറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പനക്ക് പരിക്ക് പറ്റില്ലേ മോന് താഴെ വീഴുന്നത് തിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ നെറുകയിൽ തലോടി പ്രവാചകൻ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മെപ്പോലുള്ള ജീവികളല്ലേ ഒന്നിനോടും നമ്മൾ കരുണയില്ലാതെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ ചക്കിപ്പൂച്ചയെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മാമ നല്ല മോൻ നിങ്ങൾ ആരും നുണ പറയില്ല എനിക്കറിയാം എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പടച്ചോൻ മോളിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നുണ പറയുക അല്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു വഴക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഡാ മിണ്ടല്ലേ എന്താ രണ്ടാളും കൂടി അത് റിസാൽ ബാറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ആഷിഖ് ഏ അതെ ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കളിക്ക് എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം മാമ വരുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവരണേ ഓ കൊണ്ടുവരാം എനിക്കും ഞങ്ങൾ കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവരാം ോനെ ഇനി വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അവന് കളിയുടെ പൂരമല്ലേ നാളെ ആരിഫാട ബ്രദർ അഷ്കറും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടിപ്പട്ടാളവും കൂടി അതെയോ ആദിലെ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകുവോ അഷ്കർമാമയോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള ഉപ്പ ഈ പഠിച്ചോൻ എന്ന് പറയുന്നത് വടിയെടുത്തു തല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണോ ഏ അല്ലല്ലോ പഠിച്ചോൻ വളരെ സ്നേഹവും കരുണയും ഉള്ളവനല്ലേ പിന്നെന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ വലിയ ആളുകൾ പഠിച്ചോൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നേ അത് അവർ വെറുതെ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ലേ പഠിച്ചോന് കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചോൻ വേഗം കേൾക്കും ആകെ കൊഴപ്പായി എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ സുലൈമാൻ ഇല്ലേ ആ സുലൈമാൻ ആ സുലൈമാൻ അവന്റെ മതില് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് അല്പം കേട്ടിട്ടായിരുന്നു എനിക്കത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ ആ മതിലങ്ങ് പൊളിച്ചു അതേ തുടർന്ന് ഒന്നും തള്ളുമായി ഒടുക്കം സുലൈമാൻ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്ക എന്താ മജീദ് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാ മതില് പൊളിക്കാനൊക്കെ പോയത് അത് ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തായാലും നടന്നത് നടന്നു ഞാൻ സുലൈമാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ നാളെ ഇൻഷാല്ല വീട്ടിൽ വരാം നാളെ ഇപ്പോ ഉച്ചക്ക് ശേഷം വരാം ആ എന്നാ ശരി അപ്പോ നാളെ കാണാം
ായിരുന്നു ഇമാം അബു ഹനീഫ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അയൽക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടിയപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ ആള് വന്നു തന്റെ കൂരക്ക് വലിയ വിലയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ കൂരക്ക് ഇത്രയധികം വിലയോ വാങ്ങാൻ വന്നയാൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീടിന്റെ വിലയല്ല എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ വിലയാണ് ആരാണ് എന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്നറിയാമോ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ നിങ്ങൾ ഈ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അയൽക്കാരനെ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇമാം അബു ഹനീഫ എന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനായ അയൽക്കാരനെ ആഹാ രണ്ടാളും കഥയും പറഞ്ഞാണല്ലോ വരുന്നത് ഉമ്മ മിണ്ടാതെ നിന്ന് ഉപ്പ പറ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വീട് വിൽക്കേണ്ടി വന്നോ ഏ ഇല്ല അപ്പോഴേക്കും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം തന്റെ അയൽക്കാരൻ വീട് വിൽക്കാൻ തുനിയുന്നു എന്ന കാര്യം ഇമാം അബു ഹനീഫ അറിഞ്ഞിരുന്നു ആവശ്യമായ പണം നൽകി അയൽക്കാരനോട് വീട് വിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കഥ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എനിക്ക് മിണ്ടല്ലോ അല്ലേ ണം കേട്ടോ ഫർഹാനി ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാനും മാഷികും ചെന്നാണ് അവനെ വിളിച്ചത് അവന്റെ വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ അതില് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഫർഹാൻ എത്തി എന്താടാ വൈകിയെ അത് ഒന്നും പറയണ്ടടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലുള്ള ആ വളവില്ലേ അവിടെ എത്തിയപ്പോ മുന്നിൽ വലിയൊരു പട്ടി അതിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് വരാൻ പറ്റണ്ടേ അത് ഫർഹാനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പോകാം എല്ലാരും വണ്ടിയിൽ കയറിക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ മക്കളെ മഴയിൽ മഴ 
കനവിൽ നിറമുണ്ടോ കനവിൽ നിറയെ കതിരുണ്ടോ ദേഹം നിറയും നേരത്ത് നമ്മിൽ കായാൻ വിറകുണ്ടോ വെയിലിൽ വിയർത്തു ദേഹം തളരും നേരത്ത് നമ്മിൽ ചായാൻ തണലുണ്ടോ കനവിൽ നിറയെ കതിരുണ്ടോ നിറഞ്ഞ വഴികൾ നിറയും ലോകത്ത് നന്മതൻ വഴി കാട്ടാൻ നാമുണ്ടോ മനസ്സിൽ വ്യഥകൾ വിങ്ങും ആലോകർക്കെന്നും സാന്ത്വനമേകാനായി നാമുണ്ടോ കനവിൽ നിറയെ കതിരുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മഴയുണ്ടോ ഓർത്തുവെക്കാൻ മഴയിൽ മഴവിൽ നിറമുണ്ടോ 